हेलो लिस्निंग फ्रेंड्स नमस्कार श्रोता मित्रों थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपका धन्यवाद इट इज ऑलवेज अ डिलाइट व्हेन वी हियर फ्रॉम यू एंड नो दैट दिस ब्रॉडकास्ट इज ब्लेसिंग यू ये हमेशा हमारे लिए आनंद की बात है जब हम आपसे सुनते हैं कि आप इस प्रसारण के द्वारा आशीष पा रहे हैं वी हैव बीन स्टडीइंग टुगेदर द लाइफ ऑफ मोसेस हम मिलकर मूसा के जीवन का अध्ययन कर रहे हैं From the early years as children we are taught that winning is very important if not everything. बचपन के शुरुआती दिनों से ही हमें सिखाया जाता है कि जीतना यदि सब कुछ नहीं है तो ये बहुत महत्वपूर्ण अवश्य है. In every arena in life we distinguish between winners and losers. जीवन के हर क्षेत्र में हम जीतने वालों और हारने वालों में अंतर करते रहते हैं. In the spiritual warfare there are also winners and losers. But the game plan is different. और आत्मिक लड़ाई में भी जीतने और हारने वाले हैं परंतु युद्ध नीति भिन्न है In winning the spiritual battle, आत्मिक युद्ध जीतने के लिए it is not what you do that matters. आप क्या करते हैं वो मायने नहीं रखता It is the extent of your obedience that makes a difference. ये आपकी आज्ञाकारिता का विस्तार है जो निर्णायक तथ्य है You cannot win the spiritual battle with partial obedience. आप अपूर्ण आज्ञाकारिता के साथ आत्मिक युद्ध नहीं जीत सकते You cannot win the spiritual war with delayed obedience. आप विलंबित आज्ञाकारिता के साथ आत्मिक युद्ध नहीं जीत सकते You can only win with total and unconditional obedience. आप केवल पूर्ण और बिना शर्त आज्ञाकारिता के द्वारा ही जीत सकते हैं Turn with me to Exodus 17 verses 8 to 16. मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय के 8 से 16 पदों को देखिए Here you find the people of God confronting an enemy that threatens to destroy them. यहां आप पाते हैं कि परमेश्वर के लोग एक ऐसे शत्रु का सामना कर रहे हैं जो उन्हें नाश कर सकता है To show you the seriousness of this situation we need to turn first to Deuteronomy 25:17 Aapko is paristhiti ki gambhirta dikhane ke liye pehle hame vyavastha vivran ki pustak 25 adhyay ke 17 pad ko dekhna hoga In his farewell address Moses said Apne vidayagi bhashan mein Musa kehta hai Remember what the Amalekites did to you on the way as you came out of Egypt स्मरण करो कि जब तुम मिस्र से निकलकर आ रहे थे तब अमालेकियों ने मार्ग में तुमसे क्या किया हाउ दे अटैक्ट यू ऑन द वे व्हेन यू वर इन्फेंट एंड वीरी कैसे उन्होंने मार्ग में जब तुम थक के मानदे थे तुम पर चढ़ाई की एंड कट ऑफ एट द रेयर ऑल हु लैग्ड बिहाइंड यू एंड दे डिड नॉट फियर गॉड और जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मार डाला और उनको परमेश्वर का भय न था If Pharaoh and his army represented Satan, यदि फिराउन और उसकी सेना शैतान को दर्शाती है, the Amalekites represent the flesh. तो अमालेकी शरीर को प्रकट करते हैं. Galatians 5:17 tells us, गलतियों की पत्री पांच अध्याय का सत्रा पद हमें बताता है, that there are two natures that are constantly at war within us. कि ऐसे दो स्वभाव हैं जो लगातार हमारे अंदर युद्ध करते रहते हैं. And in Romans seven, Paul becomes overwhelmed with this battle. और रोमियो की पत्री सात अध्याय में पॉल उस इस युद्ध पर नियंत्रण कर लेता है. And he comes to the conclusion that he cannot win the battle alone. और वो इस नतीजे पर आता है कि वो अकेला युद्ध नहीं जीत सकता. Then he continues on to say that victory is not what we do, but on whom we depend. और फिर वो कहना जारी रखता है कि विजय हमारे प्रयासों से नहीं है परंतु उसके द्वारा है जिस पर हम निर्भर हैं। Victory is not dependent on our achievements or reputation, but on total surrender. विजय हमारी उपलब्धियों और प्रतिष्ठा पर निर्भर नहीं है परंतु संपूर्ण समर्पण पर निर्भर है। Victory is not dependent on our abilities but our availabilities to God. विजय हमारी योग्यताओं पर निर्भर नहीं है परंतु परमेश्वर के लिए हमारे उपलब्ध रहने पर निर्भर है। The flesh or the old nature does not die when you come to Christ. शरीर या पुराना स्वभाव तब नहीं मरता जब आप मसीह के पास आते हैं। But you and I are given the power to muzzle the old nature. परंतु आपको और मुझे शक्ति दे दी जाती है कि हम पुराने स्वभाव पर मुस्का चढ़ा दें। The old nature or the flesh does not go away when you become born again. पुराना स्वभाव या शरीर आपके नया जन्म पाने से दूर नहीं होता। 
but we are given the means by which we can keep the old nature in chains parantu hame wo dhang de diye jate hain jinke dwara hum purane swabhav ko janzeeron mein bandh kar rakh sakte hain if satan is the outside spiritual enemy yadi shaitan bahari aatmik shatru hai then the flesh is the inside operative enemy to sharir andar se karya karne wala shatru hai our two natures are conflicting inside of us hamare do swabhav hamare andar virodh mein rehte hain our old nature wants us to please self hamara purana swabhav chahta hai ki hum swayam ko khush kare but our new nature wants to please the lord parantu hamara naya swabhav chahta hai ki hum prabhu ko khush kare our old nature has loyalty to self hamara purana swabhav khud ke prati nishthavan hai but our new nature has loyalty to the lord jesus christ parantu hamara naya swabhav prabhu yeshu masi ke prati nishtha rakhta hai our old nature is ultimately self destructive hamara purana swabhav ant mein atma vinashkari sabit hota hai but our new nature seeks the salvation of the lord parantu hamara naya swabhav prabhu ke uddhar ki khoj mein rehta hai so the amalekites heard of the great things that the lord had done to his children तो अमाले क्यों ने उन सब महान कार्यों के बारे में सुना था जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए किए थे द स्पिरिट ऑफ इन वी वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय वॉट गॉड है चोजन परंतु उनका ईर्षालु आत्मा परमेश्वर के चुने हुओं का नाश करना चाहता था एंड मोज न्यू एग्जैक्टली वॉट टू डू इन टाइम्स ऑफ स्पिरिचुअल वॉरफेयर विद द फ्लैश और मूसा अच्छी तरह से जानता था कि शरीर के साथ आत्मिक युद्ध के समय में क्या किया जाता है एंड ही डेड टू थिंग और उसने दो काम किए ही वेंट अप to a high place to seek the only power he knew could help him wo us ek matra shakti ko paane ke liye unche sthan par chad gaya jo wo janta tha ki uski sahayata kar sakti hai and then he chose joshua his best of fighters to go down to the battlefield aur fir usne yuddh bhumi mein jaane ke liye yahoshu ko chuna jo ki uske ladakon mein sabse shreshth tha nehemiah did something very similar to this aur nehemiah ne bhi kuch bilkul aisa hi kiya He told the people of God when they were rebuilding the wall Usne Parmeshwar ke logon se kaha jab wo deewar ka punarnirman kar rahe the to build with one hand and to hold the sword in the other ke wo ek hath mein talwar rakhe aur dusre hath se kaam kare We are to do the same thing Hame bhi aisa hi karna hai We are to go down on our knees Pehle hame ghutnon par jana hai then go up for the battle aur phir yuddh ke liye jana hai to spend time with god parmeshwar ke sath samay bitana hai and then stand firm for our conviction aur phir apne nishchay par dridh khade rehna hai the are those who do nothing and figure that god will take care of things anyway kai aise hain jo khud kuch nahi karte aur sochte hain ki parmeshwar kaise bhi sambhal lega on the other hand we have those who think that god cannot do anything unless they do it aur dusri taraf wo hain jo sochte hain ki parmeshwar tab tak kuch nahi kar sakta jab tak wo ise nahi karte but the answer is doing both parantu uttar hai dono karna to pray in faith believing that the only answer is in the lord vishwas mein prarthna karte hue ye vishwas rakhna ki uttar keval prabhu mein hi hai and then go out and stand firm for the truth aur phir bahar ja kar satya par dridhta se khade rehna let me tell you three truths about winning main jeetne ke bare mein aapko teen satya batata hu one pehla there can be no winning without kneeling ghutne teke bina koi jeet nahi mil sakti second dusra there can be no winning without standing khade hue bina koi vijay nahi mil sakti third tisra there can be no winning without god's banner parmeshwar ke jhande ke bina koi vijay nahi mil sakti let's learn from what moses did aaiye usse sikhe jo musa ne kiya he lifted up the staff of the lord usne prabhu ki laathi uthai This is a form of submission to God. Ye parmeshwar ke sanmukh adhinta ko darshata hai. This is a posture of dependence on God. Ye parmeshwar par aashrit hone ki avastha hai. This is a place of kneeling before God. Ye parmeshwar ke samne ghutne tekne ka sthan hai. This is a position of acknowledging that victory will only come from surrender to God. Ye is baat ko swikarne ki sthiti hai ki vijay keval parmeshwar ke samne samarpan ke dwara hi milegi. I don't mean just the posture of kneeling mera matlab keval ghutne tekne ki avastha se nahi hai what i mean by that is total surrender 
and dedication of time energy money and all that you are isse mera matlab hai ki samay shakti paisa aur wo sab jo aap hain uska sampurn samarpan and here with moses the lord seemed to be saying aur yahan prabhu musa se ye kehta hua lagta hai moses you be sure to keep your hands up in the air and i will make sure my people win musa tu ye nishchit rakhna ki tere haath upar rahe aur main ye nishchit karunga ki mere log vijay paaye there can be no winning without kneeling ghutne teke bina koi vijay nahi mil sakti secondly there can be no winning without standing together dusra ek saath khade hue bina koi vijay nahi mil sakti the bible said bible kehti hai that god hears our individual prayers ke parmeshwar hamari vyaktigat prarthnaon ko sunta hai we cannot minimize the importance of this hum is baat ke mahatv ko kam nahi kar sakte if we are going to win over the flesh we have to commit to praying together yadi hame sharir par vijay paani hai to hame milkar prarthna karne ke liye samarpit hona avashyak hai when people prayed in one accord god acted jab logon ne ek man se prarthna ki to parmeshwar ne karya kiya Jesus said that when two or three are gathered together in his name he is there in their midst. Yeshu ne kaha jahan do ya teen uske naam mein ikattha hote hain wo wahan unke madhye mein hai. Let's look at what happened here. Aaiye dekhe yahan kya hua. When Joshua went down to lead the battle, jab Yehoshu yuddh mein netritva karne ke liye gaya, the whole future of the Hebrews leadership went with him. तो इब्रानी नेतृत्व का संपूर्ण भविष्य उसके साथ गया देर वॉज नॉट गिविंग गॉड द लेफ्ट ओवर उन्होंने बचा हुआ परमेश्वर को नहीं दिया देर वॉज नॉट गिविंग गॉड योर सेकेंड बेस्ट उन्होंने अपना दूसरा श्रेष्ठ परमेश्वर को नहीं दिया देर वॉज नॉट गिविंग गॉड द वीक एंड द इन्फीरियर उन्होंने दुर्बल और निम्न परमेश्वर को नहीं दिया दे गेव देर बेस्ट एंड देर होल फ्यूचर for the battle उन्होंने युद्ध के लिए अपना श्रेष्ठतम और अपना संपूर्ण भविष्य समर्पित किया while moses himself was commanded to stand in prayer lifting up his hands in intercession jabke khud musa ko ye aagya di gayi thi ke wo madhyastha ke liye prarthna mein apne haath utha kar khada rahe but he could not keep up his intercessory prayer and his surrender posture all by himself parantu wo apni madhyastha ki prarthna aur samarpan ki avastha ko apne aap dridh nahi rakh paya he needed aaron his brother and her to stand with him इसके लिए उसे अपने भाई हारून और हूर की आवश्यकता थी कि वो उसके साथ खड़े रहें। ट्रेडिशन सेज दैट हर वॉज मेरियम्स हस्बैंड। रीति कहती है कि हूर मेरियम का पति था इन अदर वर्ड ही वॉज मोजिस इज ब्रदर इन लॉ दूसरे शब्दों में वो मूसा का बहनोई था द टू ऑफ दम वो नीडेड टू अप होल्ड मोजिस इज आर्म मूसा के बाजू को पकड़ कर रखने के लिए उन दोनों की आवश्यकता थी एज लॉन्ग एज मोजिस वॉज अलोन हिज आर्म्स गॉट टायर्ड जब तक मूसा अकेला था तो उसके बाजू थक गए एंड एवरी टाइम हिज आर्म्स केम डाउन दे अपर हैंड और जब भी उसके बाजू नीचे हो जाते तो अमाले की प्रबल होने लगते एवरी टाइम ही लिफ्टेड अप हिज आर्म्स गॉड्स पीपल हैड द अपर हैंड इन द बैटल जब वो अपने बाजू ऊपर उठाकर रखता तो परमेश्वर के लोग युद्ध में प्रबल होने लगते लेट मी टेल यू अगेन मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ You cannot stand against the world the flesh and the devil alone. Aap akele sansar sharir aur shaitan ke virudh khade nahi ho sakte. You cannot do it. Aap ye nahi kar sakte. We need to uphold one another. Hame ek dusre ko thamne ki avashyakta hai. We need to be praying for one another. Hame ek dusre ke liye prarthna karte rehne ki avashyakta hai. We need to be supporting one another. Hame ek dusre ki sahayata karte rehne ki avashyakta hai. To win We have to have the prayers of Moses and the support of Aaron and her. जीतने के लिए हमें मूसा जैसे लोगों की प्रार्थनाओं और हारून और हूर की सहायता की आवश्यकता है. But we also need the courage of Joshua. परंतु हमें यहोशु जैसे साहस की भी आवश्यकता है. Every one of you is important for God's kingdom. आप में से प्रत्येक परमेश्वर के राज्य के लिए महत्वपूर्ण है. The scripture says, "Pray always." वचन कहता है, हमेशा प्रार्थना करते रहो. There can be no winning without kneeling. Ghutne teke bina koi vijay nahi hai. There can be no winning without standing together. Ek saath khade hue bina koi vijay nahi hai. And lastly there can be no winning without God's banner. Aur ant mein parmeshwar ke jhande ke bina koi vijay nahi hai. In verse 15 of Exodus 17, Nirgaman ki pustak 17 adhyay ke 15 pad mein, After victory Moses built an altar and called it 
यासी विजय के बाद मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा नेसी रखा द लॉर्ड इज माई बैन परमेश्वर मेरा झंडा है एंड हियर मोजस वॉन्टेड टू फ्लाई द बैन और यहाँ मूसा वो झंडा फहराना चाहता था That says Jehovah is my banner. जो कहता है यहोवा मेरा झंडा है In other words, he wanted to declare to the world that Yahweh is the one who gave me victory. दूसरे शब्दों में वो संसार को ये बताना चाहता था कि यहोवा परमेश्वर ही है जिसने मुझे विजय दी है That Yahweh who is my God. कि यहोवा जो मेरा परमेश्वर है That I belong to him and no other. कि मैं केवल उसका हूँ और किसी का नहीं Let me conclude by telling you this true story. मैं आपको ये सच्ची कहानी बताते हुए समाप्त करना चाहता हूँ At 7 p.m. on October 20th, 1968, 20 अक्टूबर 1968 को शाम के सात बजे A few thousand spectators remained in Mexico City Olympic Stadium. कुछ हजार दर्शक मेक्सिको ओलंपिक स्टेडियम में बैठे हुए थे It was almost dark. ये लगभग रात हो चुकी थी The last of the marathon runners were stumbling across the finish line. लंबी दौड़ का अंतिम धावक अंतिम रेखा पर लड़खड़ा रहा था Finally, the spectators heard the wail of a siren on the police cars. फिर दर्शकों को पुलिस कारों के सायरन का विलाप सुनाई दिया As eyes turned to the gates, और जैसे ही नजर द्वार पर गई A lone runner wearing the color of Tanzania was struggling into the stadium. एक अकेला धावक जो कि तंजानिया का था स्टेडियम में संघर्ष कर रहा था. His name was John Stephen Akwari. उसका नाम था John Stephen Akwari. He was the last contestant to finish the 26 mile contest. 26 मील की स्पर्धा को समाप्त करने वाला वो अंतिम प्रतियोगी था. His leg had been injured in a fall and was bloodied and crudely bandaged. और गिरने से उसकी लात जख्मी हो गई थी और उसमें से खून बह रहा था और उस पर पूरी तरह से पट्टियां बंधी हुई थी. He hobbled the final lap around the track. उसने लड़खड़ाते हुए अंतिम चक्र पूरा किया. The spectators rose and applauded him as though he were the winner. दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाते हुए उसकी ऐसे प्रशंसा की जैसे कि वही विजेता हो. After he had crossed the finish line, उसके अंतिम रेखा पार करने के बाद someone asked him why he had not quit. किसी ने उससे पूछा कि वो रुक क्यों नहीं गया He simply replied, उसने सीधा सा उत्तर दिया My country did not send me 7,000 miles to start the race. मेरे देश ने 700 मील दूर से मुझे दौड़ शुरू करने के लिए नहीं भेजा They sent me. 7000 miles to finish the race unhone 700 mil dur mujhe daud ko pura karne ke liye bheja my listening friend listen carefully as i conclude mere shrota mitra mere samapt karte hue krupaya dhyan purvak suniye when you stand under the banner of jehovah nessi jab aap yahova nessi ke jhande ke niche khade hote hain you can be sure that your lord did not call you to start the battle to aap nischit ho sakte hain ki aapke prabhu ne aapko yuddh shuru karne ke liye nahi bulaya he called you to finish it usne aapko ise samapt karne ke liye bulaya hai and when you finish aur jab aap samapt karte hain you will not get a medal but you will get a crown to aapko tamga nahi mukut milega it is my prayer that we all keep our eye on the crown मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब अपनी आंखें मुकुट पर लगाए रहें। अंटिल नेक्स्ट 